夏乔，我很想你。如果可以的话，我希望你能跟我一起回东海。小倩，那我们就先用你的在一起来在一起吧。我会很有耐心的等你接受真正的在一起。总之，刘备。如果你愿意接受我江东传统礼俗的考验，我就让你和阿香两人定下婚约。嗯、阿香看起来好开心。如果我真正的我可以和她定下婚约，她一定会更开心。你，你干嘛一直看我啊？我老爸好像突然想通了，居然会答应让我们交往，而且还可以定。阿香，你不用不好意思了，我知道你很开心啊。那你嘞？你不开心啊？我很开心啊。以我的身份，竟然可以得到跟你订婚的机会，我想都没有想过。大哥，你没事吧？我没事啊。哎，没事就好，担心死我们。那个孙家每次找人聊天都没有好事，放大豪这边去了就不地雷炸，那还失聪，还以为你会断手断脚被抬回来，好险没事啊。哎，阿香，我不是针对你啊，我只讨厌你爸而已。我在说什么？刘备，孙总校长找你到底有什么事啊？没事没事，这班这班。哇！等等等等，等等，终于定下婚约，大哥大嫂，终于可以在一起了。太棒了，太棒了！恭喜恭喜恭喜，你们这苦命鸳鸯终于修成正果了。嗯，现在恭喜还太早啦，还要通过传统礼俗的考验。嗯，阿香说的没错，这才是真正的重点。姐，你怎么看起来好像很担心的样子啊？如果孙总校长说的礼俗考验是那个，那就麻烦了。是哪个考验？那个。哇！好厉害啊！姐，我从来都不知道原来你射箭这么厉害耶。嗯。哦，全他教过我一点。所以说，江东传统的礼俗测验，就是考射箭喽。嗯，江东父老认为，箭靶象征喜欢的人心，能够射中箭靶上的红心，就代表能够得到对方的心，可以拿着箭靶向喜欢的人告白。我懂了，所以大嫂箭术超强，才能一下子就射中大哥的心。<笑>你不要乱说啦，江东女生的告白才不是这样哎、欸。射箭啊，是专门用来考验男生的。哦，那江东女生告白是送巧克力吗？当然不是啊。该不会你们家乡的女生都是用送巧克力的吧？我，你有说过啊？我我,我没有啊。真的吗？嗯。刘备，你会射箭吗？呃，我从来没有射过箭诶。是哦。那就糟糕嘞！哎呀，只是要射中红心而已嘛。大哥的武力指数又不弱，练习个几天应该就会了啦。如果是想要地下婚约，考验就没有那么简单了。为了要测验跟自己女儿地下婚约的男生，女方的父亲一定会请他所知道最厉害的弓箭手来跟男生比赛。男生必须赢过对方，才有资格地下婚约。也就是说，如果刘备跟他家定下婚约的话，必须接受孙坚派来最强的弓箭手跟他比赛。那个弓箭手应该是全啊？不会吧？要跟孙权比哦？嗯
哇，那真的是惨哦。惨。嗯，孙权很厉害吗？呃，应该说，江东的人没有一个射箭比权厉害。啊，连大嫂也比不过、啊。虽然他人很讨厌，不过大乔说的我承认。对啊，就连我待在江东没几年，都听过孙权最有名的“自然闭眼，好英雄世界”。啊，小乔说的应该是“自然闭眼，好英雄”吧？这是《三国演义》对孙权的评价，形容孙权要紫色胡须。碧绿色的眼睛，是个可以号令天下的英雄。这，这怎么会突然变成一个事件？孙权呐、啊，念小学一年级的时候，遇到一个自称神射手的人，叫做英雄。才把那边路给扫完，你一射就把它射下来了，我还要再重扫一次，很烦哎。小朋友，我可神射手英雄哎，你姓吴哦？神射手有什么了不起？我也会射箭啊。如果我闭上眼睛也能射中靶心的话，这学期落叶就归你扫。小孩子不要说谎。我才不信你闭着眼睛射得到红星呢，绝对不可能！哇！太厉害了！太厉害了！人要帅，嘴要甜，射箭技术要高超，全江东就是我孙权。这学节落叶归你扫。孙权才小学一年级就可以闭眼射箭，打败英雄，让英雄骂骂号，所以这个事件呢、啊、就叫做自然闭眼，好英雄。果然是一起控制的。哎，你行不行啊？孙权是天才弓箭手来的，大哥，这次的事件可能连骂脏话都挺不住哎，干脆叫钟会来帮忙好了。嗯。这个是订婚的考验，怎么请人帮忙啊？刘备，我的赤焰金鱼借你，你试射一件看看。拿着它，就像有我陪你一起面对考验。就算我二哥再强，我都相信你。谢谢你，阿香。射中大嫂的心，就我就说你一定可以的嘛。阿香，为了守护你，我一定会全力以赴，做我该做的事。睡，因为突然被告知要跟刘备依照江东传统礼俗比赛射箭，所以特地跑去练习，确认一下我的箭术还是一如往昔的优秀。长毛啊
，我看你是故意在等我吧？你想问我，为什么要答应让阿香跟刘备定下婚约，还要你出面跟刘备比赛，不是？如果父亲肯告诉我原因，或许我会比现在更多一点点耐心练习。你不需要练习也能赢刘备，不是吗？看来父亲并不打算告诉我您的想法。不过你并没有说错，我确实没有输给刘备的打算。父亲，我。好胜心也是我计划的一部分。考验刘备有没有资格和我的阿香定下婚约的射箭比赛。为了表示我对这次婚约的重视，特别派出了仲谋，江东最强的弓箭手来迎战。同时，比赛也将采用困难度最高的不定向飞靶射箭。这比赛听起来好难哦，该不会是要故意刁难大哥吧？没关系，不管比赛有多难。我都相信刘备。这个圈圈是你们可以移动的范围，飞靶只有一个，会从四面八方出现。你们每个人有三十支箭，可以在圈圈内随意的移动射击。决胜的关键是靶上谁的箭比较多，谁就获胜。比赛开始。神控制阿蒙拿把出剑的时机，我听不见，等于就会晚了刘备一步。看来，要知道把出剑的时机，只能盯着甘宁。速退步了吗？怎么连两件都失利啊？刘备的耳力比我想象中的还要好，不但能听见鼓声，还能察觉吕蒙瞬间移动出现与空气的摩擦声。即使找出他的防备，就算我盯着甘宁，还是会慢他一步。孙权，你是故意放水吗？我才没那么好心呢！他干
好学大哥啊！只要跟着你的动作，就能和你同时看见阿毛。刘备一件，贺少爷两件。孙权居然射出两箭呢！他是在追赶刘备进度。好箭好箭，果然是江东箭神啊！现在靶上刘备有三箭，孙权有两箭，哇！孙权几起直追。没关系，我二哥第一箭没有中靶，就算之后他都不失箭，靶上顶多也只有二十九支箭。只要接下来刘备每一箭都中靶，一定会赢的。那太好了。可是，为什么大哥不失线就能赢呢？得嘞！死阿猛！你没事穿成这样干嘛？你有毛病啊！法嘞，这是陷阱题嘛？有玩过 PSP 两万都知道，游戏都嘛会有陷阱啊！哎、欸，而且我也是冒着生命的危险呢、欸。你废话真多哎、欸，继续。哦、oh.。二少爷刘备通过陷阱题，下一件预备。折断，真是好塞雷呀！现在战况，刘备二十九箭，孙权二十八箭，我们赢定了，赢定了，赢定了！刘备加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！我站在刘备后面，所以箭飞行路线差不多。如果要赢，看来只能用这个方法赌赌看。喂，现在落后一箭的是我，你紧张什么？我一定要保护阿香
把他圈断了。那这样算谁赢呢？决胜的标准是看谁把上剑最多，谁就算赢。所以现在留在榜上最后一件事，看不到了。全部比赛结果，二少爷一剑，刘备零剑。这次比赛由二少爷获胜。耶，二少爷，我爱你！耶，好棒哦！耶，哇！幸好你，不然我的血就白流了。你没事吧，阿香？对不起，我输了，我真的很不想输，真的很不想，很不想。是，没关系啦，贝贝，你已经很努力啦。还是一样厉害，今天做的不错。父亲表情看来不像我做的不错，我想应该是我破坏您的计划吧。周宇刚刚告诉我，在你答应阿香跟刘备交往，并要我跟刘备比赛同一天，破虏部队已经奉您的命令。带着江东水军沿江往许都出发。这个江东传统礼俗考验，只是为了拖延刘备去许都跟曹操会合的幌子。您真正的目的，是要趁机奇袭曹操。我说的没错。你不会怪我这个老爸没事先告诉你吧？想骗外人，首先要能骗自己人。您不告诉我，是希望我尽全力比赛，这样刘备他们才不会起疑。这些我都能理解，只不过我现在赢了，刘备不能跟阿香定下婚约，势必要马上回许都。父亲的拖延战术。恐怕只能到此刻为止。可我已经早出兵三天了，这或许就是跟曹操一战的关键。周谋，你也开始准备，动身去前线指挥，迎战曹操。是，父亲。这样做是对的，没错。这样做是对的。一个人看黑漆漆的湖啊，心情要不要这么大？我还好啊，我只是担心你不希望。我看起来像失望的样子吗？阿强，为了你的笑，我可以为你做任何事。
今天你已经够辛苦了，换我为你做一些事。你干嘛？给你奖品。戒指。你听过阿彪嫂吧？你怎么突然提到阿彪嫂？阿彪啊，我有个对不住你了。我的人是你的，我的心是赵云的，我的灵是关羽的。我的魂是刘备。阿香，我那是是真的不小心被阿彪嫂缠上的，他的魂真的不在我这里。阿彪嫂啊，就是没有把三魂七魄交给阿彪，所以才会那么花心。可是我不一样哦，我的三魂七魄现在都交给你了。什么意思？你之前不是问过我？江东的女生都怎么跟男生告白的吗？这个三魂七魄界，就是告白的心物。三魂七魄，你看，这个碧绿色的戒指是魂玉，象征三魂；黄色的戒指是琥珀，代表七魄。只要喜欢的人接受了戒指，就代表给戒指的人三魂七魄都是属于对方的。这是一生只能够给一次的心物，贝贝，我现在把戒指戴到你手上了，你愿意接受我吗？不能接受，对不对？所以今天的最后一件，你才会用食指抵住剑，让剑的速度变慢，故意输给我二哥。为什么你要输？但是我想你一定输得很痛苦。你不能跟我定下婚约的理由，一定很沉重，才会让你哭成这样，贝贝。你还是不肯告诉我为什么吗？没关系，贝贝，我说过，我可以等，等到有一天，你愿意把所有的秘密都告诉我，十、二十年、三十年。我都有时间，虽然有的时候我会像今天一样，有点心痛，有点难过，有点不懂为什么，就是不肯告诉我。但是我会忍耐，忍到有一天你可以接受我，我再亲手把戒指交给你。现在，三魂七魄就暂时交给我保管吧。
写这个字、啊，而且还叫我回江东才能看。嗯，我希望你记住这个字。我和这个时空，真正刘备长得一模一样，我和他是不同时空的分身。这刘备。因为时空意外，身受重伤，被大王锁在铁时空疗伤，会负起责任，必须代替他活在银时空，或是时空秩序。当他真的刘备上好了，我就必须回到我自己的时空。阿相。这就是我一直瞒着你的大秘密。对不起，这个秘密是我对你唯一的谎言，也是最后的谎言。我现在终于明白，为什么你以前总是说一些奇奇怪怪的话。贝贝，你不用顾虑，你就当我不是刘备，甚至不是这个时空的人。你在说什么啊？离开你，以你的聪明，你一定发现事情变得跟以前不一样。我希望你能够用你的心去决定你的感情。如果你之后还是喜欢上他，那我会在遥远地方祝福你，为你弹奏。心里能听的歌啊，祈祷你，永远幸福。我很想跟你说清楚为什么，但是现在不行。可是你相信我，我有一天一定会告诉你原因的。那一天真的。
曾经那么多次，想要告诉我你的秘密，我却。阿秀，对不起。拜拜。不，秀，一直带着这么巨大秘密的你，真的是太辛苦。到了这个时候，你还要考虑我的感受？是个自私的大骗子啊！你是大骗子。那我问你，我第一次遇见的刘备，是你吗？对。所以我喜欢上的人，也是你哦。没错，喜欢上的人，是我。那我没有问题了，我会当做我喜欢的人改了名字。以后我会叫你修。以后我会继续喜欢你。你不要喜欢我。为什么？因为我不要你死。喜欢我，你会死。你在幽州的时候，我有去找阿公。我们都是铁石空的人，他带我去见铁石空的救母公主，可是公主她什么都没有说，她只是把我送去，快死去秩序的时空。他要我看看那个时空有什么。可是阿香，那里什么都没有，只有永无止境的黑暗。公主说：“如果一定要跟你在一起，那个时空。”是你的未来。让你好好的活下去。其实我没有打算这么早把这件事告诉你，可是我实在没有办法，不把事情跟你说清楚。就分手，我不要分手。阿香，你现在就要回去你的时空了吗？真的刘备，马上就要回来了吗？如果没有，就不要现在跟我说分手。我知道我们不能够永远在一起，所以至少你要给我现在。从这一秒开始，到你要离开的那一秒，就是我们拥有的现在。我们要幸福快乐的相爱，这样到最后，才能笑着送你离开。
，现在开始。在一起，幸福快乐，一直到最后一你先回去吧，我派人护送你。你等一下不是还有个会要开？我留下来帮你读唇语。心情不好，不需要勉强自己来陪我。我心情不好？我赢了刘备，就等于毁了阿香跟他定下的婚约。你是阿香的朋友，应该会生我的气吧？心情不好，不需要勉强自己来陪我。我心情不好，我赢了刘备，就等于毁了阿香跟他定下的婚约。你是阿香的朋友，应该会生我的气吧？所以你才会从刚才到现在，一句话都不说。你想太多了，我没有为阿香他们担心。我相信，只要他们两个人是真心相爱，连生死。都没有办法阻碍他们的爱情。你就是抱着这种心情，在爱我大哥吗？你还不是一样？孙仲谋，老实招狗，你是不是有喜欢女生啊？干嘛突然这样问我？你今天那么努力射箭，难道没有一丝丝想要拿这个靶去向喜欢女生告白念头吗？哈，我说中了哈，是谁是谁？快告诉我！我喜欢的人是个爱荡秋千的女孩。虽然我一直坐在他隔壁的秋千上，但每次我荡前，他就向后；等到我往后，他又跑到前面去。我跟他就像秋千一样，永远都只能擦肩而过。谁说秋千只能擦肩而过？你们可以同时一起荡啊！他根本不知道我在他旁边，从没一起开始。哦，你没有跟他说你喜欢他，对不对？对，我就是没有说过“我喜欢你”这句话，但是我做了一百件我喜欢他的事情，他现在还感觉不出来。你不觉得这个女生太迟钝了吗？嗯，她真的很迟钝。要不要帮你把她打醒？算了，真的不用。看在你这么生气的份上，放过她一次吧。你等我一下，阿策。对啊，我刚刚也在想你。原来一直不说话，是在想我大哥。十年之约那天，你赶得回来，太好了，我等你。是啊。
in the style. Ming Zhang is not going to go out. Why would I bring you back? Ming Zhang, I'm telling you, I've been making a new dish recently. It's delicious. I'm waiting for you to come back. I'm going to cook it for you. Okay, remember. 诸葛会社，对啊，对啊，有超好玩的事要给你们看哦。对啊，请看。大哥，你回来了。我知道，诸葛先生在学赵云。哎呦，你看我的头发是关羽啦！赵云是这样子。大哥，你回来啦。这两个有点像哎。哎，那这个呢？这个，这个。诸葛先生有近视啊？不是啦，是黄忠啦。他视力很好，所以每次这样看来看去啊。我找出绝招了。嗯，诸葛先生啊，嗯，这你之前办过不好笑啊？啊？张飞，小乔，我知道你们很努力要逗我们开心，我们没事的。真不愧是大嫂，我们的小计划一下就被你发现了。重点是不好笑。阿香，虽然你们没有办法定下婚约，但是孙总校长答应你们交往的话，应该还算数吧。所以只要撑得够久，我相信你们最后一定会在一起的。现在，我们能够在一起，更重要。都知道修的事，可是小乔还不知道哎。新生很多的铁客禁卫军东城卫团长护眼九楼修，一定会为了维护时空秩序，什么都不说吧？不好意思，昨天是私人行程，不方便透露。难怪我觉得你们的感情看起来更加坚定喽。哎，大哥，说嘛说嘛，透露一下也好啊，快点用闪光毛闪一下吧。全，快点走，快点啦！紧张什么？他买的时间又不会自己跑掉。哦，我想快点看到他撤啊！走啦！阿撤怎么会是你，阿蒙？怎么会是你，阿蒙？阿蒙，你要玩去别的地方玩，我们在这边等大哥。二少爷，总长出事了！阿、啊、彻出什么事啊？总长在回来的路上被仇人许贡的部下伏击，身受重伤。歹罗跟甘宁在去现场处理前，特地叫我过来这里告诉你，还有二少爷。阿、啊、彻总长伏击？不可能，他武功那么好。他不会出事的，他不会出事的。不行，我要打四面给他。
，大乔，大乔，大哥不会有事，放心，不会有事的，他不会有事的，大乔，大乔，大乔。散步又遇到敌人怎么办？反正我就是不准出去。因为我在这里陪你，而且我妹会送吃的过来，你就当做是弥补我。谁叫你常年出战，都没时间陪我。喂，拜托阿、啊、彻。再多陪你一会。我知道你有我大哥遇刺的事，让他士气有点低落。原本我江东军准备出兵奇袭许都曹家军。也因此全部撤退回来，所以今天找大家来开会，主要是要讨论校务、军务之外，最重要的是希望大家低落情绪。到今天为止，我江东军不需要拖泥带水的软弱将领，听清楚没有？清楚。开始开会吧，总校长。大小姐昨天回报，她跟刘备已经找到刺杀总长那群人的下落，很快就可以把他们都抓回来。父亲，我升任校长之后，东吴书院学生会长位置一直空缺，我想让这个机会直接让龚景从副会长升任会长。我认输，我已经拟好了，你觉得如何？就照你说的做吧。是。公子，怪见你们。少爷，抱歉，这个委任书我不能签。我当上江东高校学生会副会长的时候，孙董长送我这一支笔。当我拿它签下孙董长给我的委任书的时候，它代表着我愿意为值得人奋战的信念。你现在说这话的意思？是我不值得你为我奋战，所以你不肯签。何少爷，请尊重我的决定，告辞。星空在闪烁，想你的眼泪悄悄划过，直到最后一刻绝不后退。就算战火连天，希望还在眼前。何
少爷，请尊重我的决定。告辞。总校长，二少爷，你们你们不要生气嘛！我我们现在就去把歹楼劝回来。上来父亲肝指数一直没降下来，头发就白了一块。如果您再不好好休息，我怕会失去耐心，出手让你强制婚。好，我知道你没耐心，我会注意的。我听阿蒙他们说，你拒绝当东吴书院的学生会会长，还把原本副会长的工作给辞掉，是真的吗？是啊。为什么？我累了。工作狂也会累吗？小倩，我们回到我们第一次见面的时候，好不好？那时候我不是学生会副会长，所以有很多时间陪你。现在，如今不是学生会副会长，如果回到那时候，你应该很开心吧？怎么不说话？金，回到那个时候，你真的会开心吗？开心，我觉得开心啊！我怎么有一种你问我什么事情瞒着我的感觉啊？我有瞒你什么事吗？唉，你可就要聪明，却还是不懂。算了，反正啊，以后我自己发现。我跑来找你，我忘记我还要回去煮饭给我姐吃。静，我先走了，拜拜。我走错了，拜拜。还是这样，莽莽撞撞。为什么没有全纸条啊？他那时候没有放进去吗？我要跟阿策永远在一起。原来你十年前就那么迷恋我。你还不是也一样？我是迷恋你啊，那有什么不好承认的？
阿彻，你再讲一次字条上面的字给我听，好不好？我这三个礼拜已经讲好多次了。再说一次啦，再说一次。嗯、好好好，我就再说一次啊。我要跟伟伟永远在一起。再复证一次，我要跟伟伟永远在一起。再补送一次，我要跟伟伟。有你在时。開心了嗎還不夠你前陣子出來打仗都沒有每天傳新面給我我要你把那陣子欠我的所有甜蜜全部補回來我有一個比甜蜜更好的東西要給你這打仗的時候為了軍事的安全必須全面封鎖司令的訊號如果我並沒有因為這個樣子就忘了天天給你傳司令的約定在訊號不同的時候我就開始刻畫畫可以給你的樣子可以給我的樣子我把我們的名字
样。我现在说的每一句话，每一个字，都仔细听清楚。我大哥去东汉书院途中遇刺的事情，是我孙仲文做。我之前对公瑾说，我对大哥崇拜绝不亚于他，全部都是在说谎，在演戏。我的目标是要成为孙家唯一的继承人，所以，我迟早会除掉我大哥。我把大哥的行踪告诉董卓，目的就是要借刀杀人。以前说。如果许公部下没有刺杀我大哥，他至少有一天会死在我手里。狠恨我吧？说。我曾经想刺杀我大哥，你不想找我报仇吗？你二哥，他已经失踪两年了。不，不可能吧？二哥他一直都很正常啊。我想，我就不相信这下子，你还狠得下心离开江东。孙正谋，难怪你最讨厌别人在你面前咬耳朵，因为你根本就听不到，对不对？我不能跟你们一起回东汉书院。我必须跟他们一起奋战，就算会与你为敌，我也不会后悔自己的选择。孙权，我就知道你没有这么容易放我们离开啊！我们就要全部一起上，也打不赢我，尤其是你，你死高个。陈立，交给我吧。关羽，二哥，我刚刚说过，就算你们全部一起上，也打不赢我。加上一个关羽，也是一样。